好，宠粉的姨太又来了。继《大爆剧》《延禧攻略》之后，时隔三年，于正又写古装女性群像剧《玉楼春》强势归来。发布预告的当天就定档，定档的同时，正片也上线了，更新时间更特别。七月二十六号上午更四集，下午又更了两集。于正还在社交平台上特别说明，《玉楼春》零宣传，裸传播。果然，于正的剧存在感最强的永远是于正。虽然开播很突然，但并不耽误《玉楼春》收割热度。仅仅上线两天，热度就飙升到全网第二，直接碾压好几部热播大剧。《玉楼春》凭啥这么豪横？作为编剧界的荣梗达人，这次于正又讲了个什么故事呢？电视剧的第一集就信息量满满的，介绍了故事背景和风格。当朝首府家四公子孙玉楼和落魄复仇的官家小姐林少春，从相遇到相爱，再到最后相守。经历了家长里短、恩怨情仇、朝堂诡谲，最终收获简单幸福。不难看出，这是一部集结了爱情、复仇、宅斗、家族兴衰等诸多元素的架空背景轻喜剧。以倒叙开始，独具匠心的皮影设计，是不是有点进阶版《知否》那味儿了？但如果你拿《玉楼春》当一般的古装爱情剧看，那你可就亏大了。要知道，它极有可能是这个暑假你能看到的唯一一部解压爆笑喜剧。《玉楼春》到底有多好笑？咱们一起来掰扯掰扯。先来认识认识孙府个性十足的女人们，简直全员喜剧人。首先登场的是像年画娃娃一样可爱的大奶奶吴月红。是的，你没有看错，就是那个自带喜剧光环的喜剧人辣木杨子。虽然对她喜剧人身份带来的表演有所准备，但是没想到在讲究繁文缛节的深宅大院，她的婚后生活也还这么搞笑。和相公真实上演他追他逃他插翅难飞，长年累月面对着一个并不心悦于你的相公，你会怎么做呢？吴月红大少奶奶给出了答案：屡战屡败，屡败屡战，勇敢月红不怕困难。大少爷是个喜欢诗情画意的翩翩家公子，大奶奶便是让美人图照进现实的丝画女，只不过别人撕的是漫画，大奶奶撕的是年画。出水落神，舞出了贵妃醉酒的 feel， 大少爷直接被当场送走。不怪大老爷嫌弃，这舞姿谁看了也顶不住呀。更有意思的还在后头呢。金晨饰演的三奶奶许凤俏直接来了一出驯夫记，丈夫花天酒地，唇边皆是胭脂唇膏，他撒谎是吃辣椒染红的，怎么办？从小被当男孩一样养，性格坚毅果敢的他，自然要给不听话的男人一点颜色看看。说到做到，她命人端来一碗辣椒，逼着满嘴谎话的丈夫把谎话全吞下去。别给我装！吃了这些辣椒，你就可以自证清白。吃的相公呢是吐成了喷射战士，一把鼻涕一把泪，连滚带爬喊救命。一个这么辣，一个就得特别怂。三奶奶和三少爷这样强女弱男的搭配，确实有点意思。讲真，这么泼辣的金晨和那个看到姐姐睡着了会主动上前默默给盖被的金大喜，出入也太大了吧！吴月红和许凤俏可以说是玉楼春女子天团里最出圈的两个。不过剧中的其他女性也个性鲜明，比如绘制蓝心的孙家二少奶奶苏映雪，孙家四少奶奶林少春。特别是林少春，也就是这部剧的主演白鹿，完全就是复仇归来的十项全能大女主，一出场就被赋予了各种开挂的属性。首先，魅力值无敌，隔着面巾摇摇一望，在观众都看不清脸的情况下，男主孙玉楼居然就对她一见倾心了。林少春在戏班子里是名角，唱戏功力尽得师傅真传，台下的看客都点名要看他。弹琵琶水平超群，连琵琶大师云娘子都自愧不如。闺门礼仪无可挑剔，宫廷里的礼仪嬷嬷都挑不出刺来。会画画，帮秀女画美人图，让专业画师吃瘪。科举考试自称稳拿前三甲，和众举子当街辩论，众人对他心服口服。此外，林少春还会功夫，后期还会表现出经商管家的能力。总之，这女主的人设真是无敌了，完全就是升级版的魏璎珞。除了人设给力，白鹿的扮相也很惊艳，中场的那个镜头真的好绝。除了几位少奶奶，杨蓉饰演的大小姐孙有真入宫为贵妃，虽然目前戏份不多，但冲她这雍容华贵的气度，还有举手投足间的风华，不由得让人眼前一亮呀。陈都灵饰演的孙家二小姐还未登场，不过很多人已经被她曝光的婚服造型惊艳到了。乔欣在剧里饰演的孙三小姐孙有容也没出场，但从曝光的剧组来看。
造型减弱了他的少女气质，让他整个人看起来更端庄成熟了。郑秋红扮演的世家小姐姚迪珠，眉眼弯弯，聪慧通透，大气、聪明、独立，还有主见。还有宣露，这次的装扮也是古典美感十足。都说三个女人一台戏，这么多女人同时动态亮相，颜值一个赛一个，美得各有千秋。相比女性来说，男性颜值似乎有点劝退，特别是男主王一哲，网友们的意见是非常的大。从剧情上来看，王一哲扮演的孙家四公子孙玉楼是个恋爱脑，对女主林少春一见钟情，非亲不娶。他是世家子弟，却不纨绔，算是萌系的男主了。所以他和女主之间的互动都非常的甜。你跳，那我也跳；你被众人质疑，那我就是那个不惜站在所有人的对立面，也要保护你的霸总。在官二代孙玉楼的眼里，我的女人只能宠着，于是也不管对方喜不喜欢，名贵重要财送，金银首饰送，完了这些礼物在他嘴里还是区区薄礼。但是王一哲扮演的孙玉楼却被吐槽演得有些憨态可掬了。其实单看王一哲的外貌，也是符合当下审美的帅气小伙。但是要知道，于正剧里的男主大多都是让人惊艳的，比如徐凯、陈晓。但是王一哲的古装扮相却只能算得上是中规中矩了，用温润如玉形容也算恰当，但是憨憨的感觉和小奶狗的感觉确实差了很多。如果说在演技上可以弥补，也算还好，但是他的演技也没有多出挑。因此，很多网友表示想劝退男主，还有人说于正这次选角时看走了眼，可见大家对王一哲是多么的不满意了。话是这么说，但单纯当成下饭的古装喜剧来看，还是非常可以的。咋说呢？就是一边做饭一边放在旁边听个音，都不用担心接不上剧情。但剧情的欢乐易懂背后，往往就意味着全体剧组人员的精益求精。金晨这次的表演还是给了我蛮大惊喜的。她以往的角色都是符合演员本人气质的美女，这次挑战一个泼辣又有自己小心思的少奶奶，竟然完美适配。白露化身性格坚韧、造型多变的十项全能大女主，开播不久她就已经展现出了戏班台柱子、男装和青春活泼的形象，小生造型也很惊艳。女装温柔典雅，男装英俊潇洒，很难有人不爱白露的新角色吧。其他细节也值得说一说。一场过生日的戏，细节扣掉每个人的服饰都有讲究。服装不仅参考了明代的白子衣，每个人的都还不同。孙府大家长沈氏的白子衣上多数是亭台楼阁、水榭园林，就是为了体现太傅夫人的尊贵身份。大少奶奶吴月红的白子衣图案就更活泼一些，多数是小孩玩耍的图案。自从《延禧攻略》大好之后，于正对服化道的追求似乎也越来越上心了。玉楼春的服装比前者更为讲究，剧中的明制汉服精美纷呈，看得人赏心悦目。虽然很用心，但也不是没有槽点。姨太特意去查了一查故事大纲，女主会做生意，拯救了家庭，在这个过程中得到家族认可等等，有一种那年花开月正圆加知否的即视感。整个故事的构建似乎还有点《红楼梦》的影子，很多剧情都经不起推敲，这点大家可以自行体会。只能说这些槽点都很于正风，要是较真的话，很多人都看不下去。不过你要是闹剧荒，像樱木笑看小年轻甜甜蜜蜜谈恋爱，想看已婚夫妇如何你追我逃，先婚后爱，想看古装辣妹河东狮吼花式爆笑御夫，想看婆媳妯娌刀光剑影见招拆招，还是可以安排一下的。就是吃饭的时候看有点儿费饭。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。